哎，小朋友，你怎么一个人在这里啊？我在找爸爸。找爸爸。哎，对不起，你没事吧？这一刻，紧紧紧地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么，像雨中的花，慢慢飘落。对不起。最后老去枯萎。这是什么？好香啊！是茶膏。多少钱？没关系啊，这东西我送你的，记得我出门在外的时候。谢谢。林凯，上车钱了，钱要拿不出来的话，我就去找你爹，看看你爹那把老骨头能炸出几两油来。你别叫我爹，我爹他身体不好。我实话告诉你，如意，老东家死了，这少东家是个新派的人物，茶园还不抵怎么样呢。就像你爹这种又老又不中用的人，没准是卷铺给走人。谁告诉你新东家会让他们走人的？哎，全镇子的人。知道啊，那新回来的少爷喝一肚子的羊毛水儿，那茶园他根本就不管。嗨，我跟你解释得着吗？你是哪儿的呀？走走走走，走走，咱们走。哎，哎，你是他什么人啊？光天化日的，竟然对一个姑娘如此蛮横。呵，我是他娘，怎么了？你又是从哪个地缝里冒出来的乌龟王八蛋呢？哎。我是路见不平，帮这姑娘说句话而已。这位先生，实在是对不起，家母性格就是如此。先生，你瞧瞧这一身穷酸相，哪点像个先生？作为母亲，你更不应该这样对待自己的女儿。嘿，你吃饱了撑的，是不是？啊，管起别人家闲事没完没了了。我养她二十多年，就算她现在卖身养我，那都是应该的。你管得着吗？原来是为了钱啊！我今天就带了这么多，够不够？没事。哎呀，真是人不可貌相，真金白银呐！这个，这是我们自家的事情。吴一，走吧。在这儿站着呀，没事没事，遇到一熟人挺好的。啊，哎，那个钱你不能拿，又赌去了。哎，这次实在不好意思，欠你的钱我一定会还你的。我帮你是因为我们见过。嗯，谢谢你的茶膏。茶膏，啊，茶膏。那天你慷慨的送我茶膏，既然你有麻烦，我一定要帮你。可是两块茶膏也不值这么多钱。我爹跟我说的，滴水之恩
当涌泉相报。可是大家出来挣的都是辛苦的血汗钱，你的钱呢，我一定会想办法还给你的。但是你要给我点时间。好吧，如果你一定要还的话，那那我每天来买你的茶膏，这样总可以了吧？<笑>哦，我还有东西要还给你呢。嗯，你是不是丢了一块丝帕？但是不好意思，我今天没想到会碰见你，所以没带在身上。下次还给你。你怎么了？嗯、啊，没怎么。嗯、呃，思盼，你什么时候还都可以。这梅姨跑太快了，每天我都追她，现在练的腿脚比我都快。明天让她拉车吧。算了，老五。那我们的事情就说好了，明天开始呢，你来我这里领茶膏，直到还清你的钱为止。好啊。怎么了？梅姨欠人钱了。啊，你好。哎，我叫老五，你好，你好。<笑>好了，那我们就先走了，送我回茶园吧。别去茶园了，人家都说了，谭老爷这一走，茶园也快完蛋了。为什么？谭少爷不懂呗，一个公子哥什么也没干过，把这么大一个茶园交给他，那还不是跟童家少爷一样，败家。<笑>算了，老五，谭少爷是什么品性，跟我们也没关系，我们把自己做好就好了。行，走吧。好。哎，对了，我还不知道你，你叫什么呢？呃，你们，你们叫我二憨吧。二憨，傻名字好养活。好，<笑>二憨，那我们一言为定喽。明天开始你要来拿茶膏哦。一言为定。我说你能不能穿的体面点啊？好歹也是个少东家。哎，少东家跟穿什么有什么关系啊？当然，这叫门面，懂吗？我觉得这样挺舒服，挺随意的。再说了，我暂时不想被别人知道我少东家这个身份。为什么？如果我要管理茶园。首先就要跟那些茶农们平等、亲近，切实了解他们的想法和需求。这就是你留洋回来的心得啊。嗯。瞅你们家这破规矩立的，采茶女哥哥蒙着脸，让我怎么找啊？你找谁啊？一个很普通的采茶女。请问你又瞄上哪家的姑娘了？不是瞄上，是爱情。佟<笑>大少爷，哎，九叔，哎，我介绍一下，这位是我跟班。哦，那你先忙着，我走了。哎哎，九叔。啊今儿如意来了吗？来了，在那边干活呢。哦，那您忙。哎，哎，你刚说你爱上的那位姑娘叫如意。猜对了。那她爱你吗？她不爱也得爱。臭丫头，你听见我说话了没有？我不知道您为什么突然当起了童少爷的说客，但是您跟童少爷都死了这份心吧。人家童少爷没点不好啊啊！你要是真跟了他，他也不会亏待你，更不会亏待咱们家。你要是嫁给了他，你和你爹也就不用再这么辛苦了。我们虽然辛苦，但我们赚的是本分钱。童少爷可是咱乌茶镇有名的活阎王。你别把他惹急了，可没有咱们好果子吃
。您这么帮童少爷说话，是不是拿了人家钱呀、啊？我我没有啊，我我拿人家什么钱呀？我宁可嫁个简简单单的男人，本分。你是不是心里有什么人了？啊？哪有啊？不可能。女人想巴结童少爷，还巴结不上呢。你这可好，人家死气白咧喜欢你，你，你肯定心里有人了。谁呀？啊？你告诉我那人是谁？老五，就老五，不是老五，那谁呀？啊？哎呀，到底谁呀？如意，你告诉娘，那人到底是谁？啊，那谁呀？你你说呀，二憨，二憨总行了吧？二憨，各位辛苦了，来喝口茶吧。哎，嘿，你是新来的吧？哎，我瞧到你面熟啊，你不是童少爷的人吗？哦。童少爷让我来茶园帮忙，别提了。自打那老东家归了西啊，茶园就放了羊，很多人啊，三天打鱼，两天晒网。哎，这老东家呀，是咱们的天。你说这头顶上要是没了天，能踏实吗？也不知道这位少东家到底是怎么样的人呢？羊派少爷呗，只闻其声不见其人。哪像老东家，天天跟我们在一块儿，什么时候掐苗？什么时候采茶，那都门清。我看他少爷不一定灵。小伙子，嗯，我看着你面善啊，是个好孩子。你叫什么名字？二汉。嗯、啊。嗯。是我呀。我是如意。我的私盼呢？哎呀，忘了。你今天早上也忘了来拿茶糕吧？也忘了。<笑>不过没关系，按照你给我娘的钱呢，我还要连续几个月给你茶糕呢。照这样吃下去，保证你这辈子都不想见到茶糕了。<笑>不会，我从小在茶园长大，我喜欢茶。原来你是无茶镇的人啊？嗯。那你住在哪儿？茶园附近啊。<笑>太好了，那我又多了一个朋友。不过。我们不能在茶园说话的，为什么？这里有给采茶女的规矩啊，我们必须要蒙面，还有不能私下跟男人聊天。这规矩太可笑了吧？就算乌茶镇再落后、再封闭，也不至于封建到这么可怕的地步吧？听听外面的世界，你会听到一种声音，那就是人人平等，更何况是男人和女人。可是你这个话呢，要是传到谭夫人耳朵里，我保证你明天就会从茶园消失啦。为什么？因为这个规矩就是谭夫人定的。可是我很喜欢这儿，我喜欢茶，还有喜欢老东家。是老东家收留了我们一家人，给我和我爹一份工作，让我们能在这立足过活。可是他人却先走了。老东家真的很慈祥的，他对待我们每个人都很亲切。他不像是东家，反而像是父亲一样。他从来不会跟茶农大声讲话的。我想，这就是你所谓的人人平等吧。我离他那么近，却还没有你们了解他。你怎么了？嗯，没什么。呃，我就是觉得，好像跟你认识了很久一样。来了，慢点，慢点，慢点。爹，胡爷，草药都没了，要不然我明天到侯生去采点。你哪懂啊？还是我去吧。都别去，这雨大山路滑，危险。爹，您就别管了。对了，老五，我做了茶糕，麻烦你明天帮我拿给二憨吧。哦，对了，明儿一早有去啊。
书记，爹真不知道，有你这么个女儿，是我的命好，还是你的命苦啊？爹，能当您的女儿，是我命好。老五，怎么是你啊？二番，你怎么才来啊？啊，这是如意让我给你带的茶糕，你都快凉了，你凑合吃吧。如意呢？那九叔子咳嗽老毛病又犯了，他上山给他采点草药去。上山采药啊？下这么大的雨，那山路上很危险的。是，我也担心呢，就是想把这茶糕给你，我就上山去找他。我带你去吧，后山的路我很熟。你熟？我小时候总去玩的。别说了，走吧，走。如意，如意，如意，这么大怎么找？我看这样吧，我们分开找吧。你往那边，我从这上去。找到了，在这里汇合。行，你要小心啊，别小心。好，如意，如意，如意。只有早上六点有一班去上海的火车，已经走了。哎呦，我的少爷，他会不会去上海了？不知道。哎，你们俩给我去码头，明天到时候老找啊。好，走走走。你还在干什么呀？这么大的雨很危险的，快，我们下山吧。
我们现在怎么办？放心吧，我相信很快就会有人找到我们，我们一定可以出去的。放心。对了，这个是什么？嗯，这个，这个是火鸡，是我国外的一个朋友送给我做纪念的，真没想到今天会派上用场。国外的朋友？嗯，我这个人喜欢到处去闯荡，所以到处都有朋友。失散多年的兄弟，但是你却来找我了，因为我很担心你。你真傻，你要是当时离开了，可能现在已经出了乌查镇了，不会像现在这样，还不知道能不能活着出去。那我们就好好珍惜我们活着的这段时间吧。其实，其实我还要感谢老天爷。赐给我们的这场雨，还有这个山洞，让我可以好好的单独跟你相处。不管以后发生什么事情，我们至少还有彼此，还有对方。你不用怕的，遇到什么事情都有我在。我喜欢跟你说话。那我们就把我们要说的话、想说的话，都留在这个世上，好吗？反正这里没有世俗的眼光，也没有规矩的限定，只有你跟我。我突然觉得，觉得什么？觉得这个火光很美。但是我觉得。觉得你更美。我们家里。只有我一个孩子，从小我就在我妈的溺爱中成长，她对我抱有很大很大的期望，但是，我一直让她失望。我跟你不同，我身边只有我爹。我听我爹说，我出生没多久，我娘就死了，他是为了让我活下来，所以才娶了现在的娘。他唯一的希望，就是我幸福和快乐
有希望。其实我也有很多希望，我希望我可以自由自在的生活。我觉得希望很重要，因为人生没有了希望，就没有意义了。就算面对死亡，有了希望，也会是很浪漫的。我本来。对自己的未来也不敢有太多的奢望，直到我知道了，我最好的朋友要和他现在的男人结婚了，我才开始设想，我以后的爱情会是什么样子的呢？你真的从来没有爱上过一个人的，所以我才绣了这条丝帕。我突然想起我们第一次见面的时候。你的微笑，你的眼睛，都深深的印在我的脑海里面。就像这首诗里说的：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”你也喜欢这首词？啊？嗯，我喜欢所有带有真挚情感的诗词，但这首词里的悲凉我不认同，因为我相信爱情。我也相信爱情。我相信，上天一定已经安排好了，某一个人会在未来等着我，他会牵着我的手，从年轻到老去，直到死亡才能将我们分开。如意。我不知道我是不是上天给你安排的那个人，我也不知道我们能不能离开这里。如果我们的生命在这里结束了，那也算是一辈子了。但是不同的是，我愿意牵着你的手，就算死亡，也不能把我们分开。起来了，起来呀、啊！过来，过来呀！快点！你们快点吧！继续聊天，来吧。救命！如意，快走！如意，如意，如意，你这是怎么了？你你别吓唬爹呀、啊
。二憨，二憨，你没事吧？他根本不是什么二憨，他是谭家大少爷谭明凯。你们不要说那么多了，快点把如意送到医院，快呀、啊！如意，如意，哎，干什么？明凯，明凯，你怎么会跟如意在一起啊？别说那么多了，赶紧上医院吧，少爷们。哦，哦，谢。童少爷，医生说了，如意没什么大事，过两天就能出院了。多谢你了，二憨。你醒了，如意。爹。如意。如意啊，这回多亏了童少爷呀、啊。就说，我有些话想单独和如意说。你先，看清楚了，我不是二憨，我是童耀东。他，他也不是什么二憨，他是谭家大少爷谭明凯。思若的未婚夫，我未来的妹夫，他就是谭家大少爷。我问的是你们到底说了什么？你们到底什么关系？童少爷，真的谢谢你的关心。但是，不管他是谁，我们在山洞里的事情，我想我没有责任一定要告诉你。但我有责任知道，因为谭明凯是我妹夫。我告诉你，但凡换成另外一个男人，老子把他刨出来也得再活埋了他。在知道他是谭家大少爷之前，我们的关系就是朋友。朋友。对。但是我想，在今天以后，我们的关系应该就是采茶女。不是让你多休息吗？怎么又坐上茶高了？这是我欠谭少爷的，得还，还完了就两清了。没想到二憨是谭少爷，如意啊，听爹一句话啊，这少爷就是少爷，咱们还是离远点好啊。哟，这少爷跟少爷那可是不一样啊。如意啊，那天呐、啊，童少爷送你回来的时候，可都跟我说了。他说，呃，他那儿随时都欢迎你过去。你说是要上绣庄也好，是要上当铺啊、赌场啊都行，你愿意干什么就干什么。人家的言外之意呀、啊，那就是要养着你。我自己能养活自己。这孩子，怎么听不出好赖话儿啊？他的意思啊。不仅是养你，关键是把我和你爹一起都养活了
。娘，我不是茶高，您别把我卖了。你这话说的，我可不爱听啊！你忘了啊？当初你爹抱着不足月的你来找我喂你奶的时候，他说的可好听了。哦，他说啊，这姑娘养大了，那就是你的。姑娘是娘的贴心小棉袄。哦，现在呢，我的奶水倒是把你养大了，你这个扫把星倒把我儿子给克死了。行了，你别说了。我干什么不说？人家都说是养儿防老，我儿子被你们弄死了，我去靠谁呀、啊？我所有的记性都给你了，你爱怎么着就怎么着，你还让我们父女俩怎么样啊？啊！老不死呢，娘，你少说两句吧。爹他最近老毛病又犯了。如意呀，哎，你要是把我当做你的亲娘的话，那你就得听我的。好歹呀，你也给人家童少爷个好脸儿。再怎么说，人家是个少爷。再说了，人家权大势大的。你要是惹了他，那咱家没有好果子吃啊！啊，我送茶糕去了。哎，我还没说完呢。这个没良心的，当我当年的奶都喂狗吃了。没是他吧，童少爷，你怎么来了？我知道，你每天早晨都会在这里给那个二憨送茶糕。是我娘说的吧？这不重要，但今天你手里的茶糕，我要定了。童少爷，你没必要这样。我还告诉你，打今儿起你做多少，我要多少。我就是不想让你走街串巷的受这份委屈。跟我走，童少爷，你放手，你放手，你放开如意。哟，憨哥，你居然还敢来？我为什么不敢来？这是我跟如意之间的约定。约定？不是的，童少爷，你误会了。之前我欠了。我欠了谭少爷的钱，所以我们说好了，用茶糕还给他。钱能解决的问题最简单不过，多少？你错了，这不是钱能解决的问题，这是一份情谊。情谊，林凯，你要是对茶糕有情谊，我可以让给你。谁让咱们是从小一起长大的兄弟？要是对人，童少爷，我跟谭少爷之间没有任何情谊。谭少爷，这是我最后一次。
你跟如意说了什么？你猜，你跟他说了什么？别激动，冷静点。找到那条丝帕了？哪个有缘人捡到的呀？不是什么有缘人，只是一个路过的普通人。不会是明凯吧？当然不是啦，是一个我不认识的陌生人。我相信你，就跟相信明凯一样。明凯和我说了。他不过是在山上偶遇了你，结果你们却一起遭遇了一场危难。嗯，他以前总说，我是他一直以来唯一照顾的女孩，没想到你成了第二个。哼。思若，其实那天我们好啦，你们不过是说话聊天而已。明凯都告诉我了，我是他的未婚妻，他什么都不瞒着我。思若，虽然认识谭少爷的时间不长，但我看得出来，他是个好人。我也希望你们能幸福。我相信你，我相信你说的每一句话。你是我最好的姐妹了，怎么会伤我呢？对吗？我知道你喜欢如意，你也一样，对吗？对。从我第一眼看见他，我就喜欢他。我甚至感谢老天爷，给了我们一场灾难。坦白，像个男人。但是我可以告诉你，如意他不喜欢你。现在这个对我来说不重要。我就问你。你跟我妹妹的婚约怎么办？那只是个娃娃亲。可她还是从一个娃娃到现在心里一直喜欢的人，就是你。我对思若的感情，跟你没有区别。她就像我妹妹一样。她一门心思跟你倒跟成了妹妹。你知不知道你那天在山洞抱着如意的时候，思若说她就是嫁给你的照片，她都心甘情愿。你他妈还是个男人吗？我是个男人，是我敢于说真话。我不想欺骗我自己，我不想欺骗思若，不想欺骗如意。不管你能不能理解，但婚姻是要两个相爱的人在一起。我不爱思若。你再跟我说一遍。我不爱思若。就算没有如意，我也不会爱她。你知道思若听了这话会有多伤心吗？她是我妹妹。我能伤自个儿，可见不得他伤。换做任何一个男人，老子一定弄死他。那我也告诉你，如果你因为我跟思若的事情去伤害如意的话，我也不会放过你。看来你真打算为那个丫头不管不顾了。那你弄死我吧！不是给我开过瓢吗？今天老子就把命放在这儿，你敢吗？我还告诉你，谭明凯，你他妈就是一个孬种，一个连谭家一块匾都扛不起，见着女人就趴下的孬种。好极了，你这一拳下去，让我知道我该怎么做了。了从今天起，我们谭家唯一的子嗣谭明凯，将是谭家茶园少东家。各位。我不叫尔汉，我叫谭明凯。很抱歉，我一直隐瞒我的身份
，但同时，我也了解到各位的想法和辛苦，请各位放心，我一定会以我父亲为楷模，尽心尽力的经营茶园。我不知道我能不能像我父亲那样，成为各位的天，但请各位相信我，我还是你们认识的那个二汉，我的内心跟你们一样平等。我希望各位要像敬畏老东家一样敬畏少东家。今天我想做的第一件事，就是废除茶女必须蒙面、不能跟男子说话的这个规定。太好了，是啊，是啊。您看，这是我的规定，不能擅自废除。妈。我是茶园的新东家。哎，婆婆，明凯好不容易安心在茶园工作，你就顺了他的意思吧。既然少东家这么说了，我们就照办吧。各位现在可以摘掉你们的面纱了。我丑话说在前面。你们这些采茶女，与我和哪个男的有不清不楚的关系，我绝不轻饶。听明白。如意、啊，我觉得少东家比老东家好多了，跟他说话一点都不拘束。是吗？嗯，你啊，满眼的喜欢他，可是童小姐的未婚夫，你就别痴心妄想了。谭少爷早，早，如意。其实我真正的名字叫谭明凯，但是我这个人没有变的，你不用躲着我，也不用对我那么客气，你能不能不要离我那么远？谭少爷，名字变了，很多事情就都变了，很多事情也该忘记了。你真的可以忘记吗？从我们的人生若只如初见，到那天，明凯，谭少爷，请你千万不要告诉思若你捡到了我那块手帕，拜托你了。明凯，哎，如意，你们说什么呢？没什么，只是偶然遇到了谭少爷。你以后还会跟我常偶遇呢。我爹娘还有婆婆要我帮明凯打理茶园。开心吧，我们天天可以在一起了。哎，对了，今天帮你们正式介绍一下，这是咱们茶园的茶女，也是我最好的姐妹如意，这就是我未婚夫谭明凯。嗯，四叔，你能不能别？谭少爷，我可是知道这几年，思若是怎么盼着你回来呢。祝你们有情人终成眷属。我先走了。明凯，你刚才要说什么？还是我说错了？哎呀，少爷，今天又是好收成啊！如意，如意，我有话跟你说。少爷，你还有好多事要做呢。闭嘴。谭少爷，我正想和您说呢。我做完这一季的采茶工作以后，就要离开茶园了。为什么？因为我找到了一份更好的工作。是耀东吗？谭少爷，我不去工作了。哎哎哎，少爷，少爷。少爷，这样也好。我看啊
，你们这样老是常来常往的，指不定惹出什么麻烦来呢。我就不明白了，能有什么麻烦？哎呀，你想啊，佟大小姐天天为你为这个茶园劳心劳力的，她要是察觉点什么，那那如意的日子能有好过的？再说了，夫人预备在商会宣布你和佟小姐的婚事，那就意味着告知所有的人，谭佟两家联手对敌。对敌？难道你没看出来吗？巨顺兴商号，就是来者不善呐！少爷，走吧。爹，如意。哎，少爷，我从来没想过要让你离开。跟我走。我们去哪儿？我们去见我妈，跟她说清楚。就算你要离开，我也不能让你背负着肮脏的流言蜚语。我不在乎。我在乎。在我心里面，你的清白和善良，绝不能玷污。夫人，少爷他又……大夫，把那个丫头给我轰出去。别弄脏了咱们家。我带如意来，是有事要跟您说清楚的。咱们已经说的够多了。夫人，我虽然出身卑贱，但是我有生存，还有捍卫自己尊严的权利。你想跟我谈尊严？当你用心计和美色来勾引我儿子的时候，你就再也没有资格跟我谈尊严了。夫人，我从来没有勾引过任何人。我承认，我对谭少爷。确实有一份情谊，但是我从没有过非分之想。我也希望他跟思若能够幸福。有你在，你觉得他们能幸福吗？妈，就算没有如意的存在，我也不会爱思若。你要尊严是吧？好，我现在就让你尊严扫地。想求我？给我跪，妈，跪呀、啊！夫人，您让我放弃什么都可以，但是请您别让我离开乌茶镇，我爹在这里，还有未完成的心愿。你想说什么？您让如意跪。他现在已经给您跪了，您应该给他一个公道，不是吗？他这种人就是跪着的命。如意，起来。<笑>好，你有骨气，那你就继续跪吧。云香，我们走。妈，谭少爷。你为这种女人下跪？本来跪的就应该是我，因为我喜欢她，我要保护她。你这个祸害！夫人，连你也为她跪？我求求你了，别难为孩子。你，夫人。如意小姐无非就是想完成她父亲的一个心愿，那就让她完成了再走呗。妈，所有的事情都是我的错，跟如意无关，您就容她完成她的心愿吧。我可以宽限她几天，但是事情办完以后，你就要马上离开。永远不许再回乌茶镇，妈！你再说半句话，我就不认你这个儿子。怎么样？好，我答应。了。如意，如意，别走！你不该那样的，你不该跟我一起跪的。我说的都是真心话。如果我连自己心爱的女人都保护不了，那我还是个男人吗？可是我不喜欢你
，你能骗我，但你骗得了自己的心吗？我想我们之间有误会。从你开始躲着我，从你准备要离开乌茶镇，你觉得我们之间还有误会？之间不能有感情的。如果我们可以坦然相爱，我宁愿放弃一切，宁愿一无所有。那你将背叛的是你的家族、你的母亲，还有思若对你的爱。就算我们在一起了，你的心能坦然吗？不要老是为别人想，好不好？这几天来，我一直想着你，能给你幸福，给你自由，这是我唯一的心愿，你知道吗？刚才我遇见你，我知道这是老天爷给我最后的机会，只要跟你在一起，我什么都可以放弃，我什么都可以不要，因为我爱你。你要不是女人，我就打你了。如意，你要是想离开佟家，至少先澄清杀害我大哥的罪行。当时在场的只有你和锦华，你一走了之，锦华有什么样的下场，你最清楚。我更清楚的是，如果不离开佟家，如意只有死路一条。我大哥死的不明不白，他尸骨未寒呢，你就和我大嫂私通了。明天这事儿传出去，你们谭家一定颜面扫地，我们谭董两家也会反目成仇。这样的后果你要承担吗？不要拿什么名誉来威胁我，任何名誉都比不上一条命。你觉得人命很重要，是不是？好，那我就告诉你们，如果他今天不跟我回佟家，我也绝对不会活着回去。
你放了如意吧，他真的是无辜的。你住嘴！只要我活着，你永远都别想和他在一起。哎，你们说这谭家大少爷真的会带着那个女人吗？这谁知道啊？堂堂的谭家少爷，竟然和童家的小老婆勾搭上了，这真不知廉耻！不要脸，看好戏吧！不要脸，不要脸！这种，哎，就是这种，就谭静这种。哎呀，住在家乡了，真的。活着走出童家，就看你自己的命数了。都给我听好了，给我找死了打！是是。是人生若只如初见，我愿意牵着你的手。就算死亡，也不能把我们分开。这一刻，轻轻轻的抱着我，在哼一首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。如意，我想我爱上你。心里面什么都没有，能给你幸福，给你自由，这是我唯一的信念，你知道吗？所有的事情都是我的错，你要打要骂，我谭明凯受了，但是我请你放了如意吧。不去童家接入，别想那么多了。接下来不管如何，有办法解决的。明凯，别担心了，我给如意找的医生都是最好的。谢谢。接下来。你有什么打算吗？如果如意想留在乌茶镇，我也陪她留下来，面对一切。但是如果她想离开这里，我会找一个没有人认识我们的地方，重新开始。当然，还有九叔和老五，我们一起走。韩少爷。
我不能离开乌茶镇。楚叔，为什么呀？这乌茶镇有什么让你放不下的呀？是不是因为那块玉佩啊？就说那东西有那么重要吗？我和叶子说过，那块玉佩是，是我另外一个孩子的信物，他，他对我太重要了。医生啊，他情况怎么样？药已经换过了，病人现在身体很虚弱，需要在住院治疗几日，目前没什么大碍。你们现在可以进去看他了，谢谢你，如意。皮外伤，要不是因为这些伤，我们也走不到一起，所以是值得的。谭少爷，如意这孩子从小就命苦，我好好，你一定要多爱护她。就叔，您放心，我不会让如意再吃半点苦的。我做噩梦了，我梦见你不见了，我找不到你了，明凯。傻瓜，那是个梦，梦都是烦的。我不是在这里吗？我不会离开你的。可是现在的生活，对我来说就像做梦一样了。幸福的太不真实了，我害怕。不管是梦里面还是现实生活里面，我都不会离开你，我会一直守着你，保护你，真的。是你这样的少爷，真的愿意跟我这样的人生活在一起吗？跟你比起来，少爷的身份根本就不重要。我只想跟我心爱的人做一对平凡的夫妻。我从来都没有像现在这样幸福过的，真的。可是我们的幸福，是经历了思路的痛苦之伤。好了，我知道了，相信我。思若总有一天会原谅我的，一定会的。好了，你现在什么都不要想，所有的事情由我来承担。你现在要做的事，就是好好的养伤。我们还有很多事情要做呢，我还要，还要找个地方我们一起生活。我以后呢要赚钱养家，我们要一起煮饭。一起聊天，一起看书，一起散步，是不是？我不会让你这么辛苦的，我也会自己找事情做，帮你赚钱。我就知道我娶了一个很好的太太，但是赚钱这种事情还是由我来做吧。你只要做你喜欢做的事，你开心就好了，好吗？好了，继续睡觉吧。谢谢你们来看我。对了，高老板，谢谢你帮我爹找回玉佩，也算是完成他一个心愿了。如意，你就别跟我们客气了，嗯。你们聊啊。明凯，你娘那边怎么样啊？我妈还能怎么样？她原谅你了吗？母子没有隔夜仇的嘛。
太好了，扶我起来吧。哎，你想干嘛？我想回家了。你还没好，回什么家呀？我已经都好了。不行，你要留下来多观察几天，我怕你会有内伤，我不能冒这个险。林凯，不行。我在这里吃不好也睡不好，我回家的话，我爹还能照顾我。这样一来，你也好安心回家了呀。你娘好不容易才原谅你。你应该多回去陪陪他，如意啊！我觉得你和你爹暂时不要回去，到我那儿避一避吧。谢谢你，高老板，但是我不能去你那儿，我怕别人说我心虚啊。但是外头风声不好，该是我面对的，我一定不会躲避的。来，坐，坐，回来了，拿钢琴。那个喝茶，啊，谢谢叔。只是出了趟门再回来，就觉得好像有一辈子那么长。还不笑话？高大哥，算了，他们砸累了，你就不会砸了。高老板，喝茶。叶小姐，来喝茶那该多好！但是我觉得，得成比目何此死，愿做鸳鸯不羡仙。如意，你愿不愿意嫁给我？你别跪着，你快起来，快起来！如意，爱可以让我们做出很多惊天动地的举动，那么爱也可以化解很多事，包括我妈的恨。为了你，我已经得罪她了，还得罪了童家，还有镇上所有的人。从今以后，没有人会再理我的，你得对我负责任啊。从我认识你开始，我已经受够了思念，受够了痛苦，受够了咫尺天涯。从今以后，别人的谩骂，你就当是我们婚礼的贺词；别人的无礼，你就当是为我们婚礼的喝彩。最糟最糟的事情，就是跟你分开，就是不能跟你在一起。其他事情我什么都无所谓的。因为我爱你，我已经不顾一切的救赎你。现在轮到你来救赎我了，那就是做我的妻子。因为只有跟你在一起，我才会幸福。如意，嫁给我好吗？
女儿交给你了。谭明凯先生，美如意小姐，无论顺境还是逆境，无论富贵还是贫贱，无论健康还是疾病，爱护她，珍惜她，忠诚的保护她，直到死亡，你们才能分开。谭明凯先生，你愿意娶美如意小姐为妻吗？我愿意。美如意小姐，你愿意嫁给？谭明凯先生，我愿意。有人反对这对新人成为夫妻了吗？我反对你们两个践踏着我父亲和我哥哥两条人命举行的婚礼，如果真有上帝，你们两个的结合就应该被诅咒，就应该下地狱。子若，你不该这么说。你穿着本该属于我的婚纱，嫁给本该属于我的新郎。你霸占了我的爱情和所有的幸福，难道你不应该被诅咒吗？思若，对不起你的人是我，你所有的怨恨由我来担着。两条人命你担得起吗？思若思若解恨，那就由我这条老命替我儿子还了欠你们的命债。妈，该跪下来、该偿命的人，应该是我们。你，你不违规。童小姐，这恨归恨，可夫人一直把你当做自己的亲生女儿，难不成你正想让她偿命？你们害我家破人亡，害我失去了我最重要的东西。我同思若，永远、永远都不会原谅你们。我会用一辈子惩罚你们。以后就是咱们的家了，明凯。如果这是我们的家，那谭家就只剩你娘一个人了。那那边还算是个家吗？我明白你的意思，我们会回去的。
今天我妈这样对你，我带她向你赔不是。别跟我说这种见外的话了。其实我真正期望的，是有一天，我真的叫她一声娘，我好好照顾她，好好伺候她，我们像一家人一样，平静的生活在一起。你放心，那一天一定会到来的。我们经过了那么多的困难。那么多的波折，最终还是在一起。就算以后天塌下来了，也有我帮你撑着。嗯。不用对不起，反正我认不认如意，他都已经是谭家的少奶奶了。如意啊，还不赶紧跟你妈敬茶，而且该改口了。少奶奶，该请新媳妇茶了。娘。喝茶。哎呦，这茶一定很甜呐、啊！快站起来吧。从今天开始，我们就把过去的一切通通忘掉。我们一家人，好好的过日子。我老了，有时候根本不理解你们年轻人。可是有一点我很清楚，既然拜了堂，进了门，就是一家人了。多少的怨恨，多少的不谅解，都该放下。这是我祖传的玉镯，一代一代的传给媳妇儿。今天我把它给你，谢谢你啊。这些话要和你六爷说，你想带他们两个去看看新房吧。少奶奶有什么需要的，就马上帮她添置。好，谢谢妈。等一会儿我过来陪你。恭喜啊！谢谢六爷。我真没想到一切都能如此的顺利，简直就像做梦一样。这本来就该是属于你的幸福，少奶奶，我真为你高兴。谢谢你，云姨。我知道一直以来都是你在照顾明台，我们以后也会孝顺您的。好了好了，不要再说了。少爷，你也该带着少奶奶到各处走走，熟悉一下谭家的环境。对呀、啊。我带你去看看我们的家吧，来吧。我真高兴，两个孩子终于回家了。哎，如意回到了谭家，你得收拾一下自己的情绪，不要再添乱了啊。嗯，明凯啊，我想来想去，也觉得娘说的是对的，你应该尽快回茶园工作。你想啊，巨顺心刚和茶园开始合作，可他们毕竟是外人，贸然介入会引起茶农们的恐慌还有猜测。全镇的人都知道，秋朗是我妈的义子
，怎么可能是外人呢？可是，在茶农的心里，只有你才是真正的少东家。他们所有的努力，还有流的汗水，都是为了你。只有你才能稳住他们的心。你相信我，没有人比我更懂他们了。可是我真的很想多陪你几天吗？要是有我在，你跟我妈能尽快的相处的更融洽一些啊。嗯，你的心思我明白，可是你也看到了，娘和云姨对我那么好，你有什么不放心的呢？你如果经常待在我身边的话，不放心的就该是娘了。做好你的少东家，我也会在家里面当好一个好媳妇儿的。林凯，让老五跟在你身边吧，家里尽量少留那些闲杂的男人。啊，妈，昨天如意也劝我以家业为重，所以我准备今天回茶园工作了。娘的话听不进，媳妇的话倒是挺管用。算了，只要你肯在茶园上用心。我也就踏实了。嗯，如意、啊，那家里面的事，你也帮着妈多分担一些。你放心，我会照顾好娘，还有这个家的。嗯，那我在茶园里面也会照顾好爹。好了，时间不早了，你该去茶园了。妈，我走了。嗯。哎，明凯，天气热。别在太阳底下站太久，我等一下叫人煮了解暑的汤给你送去。你也是，在家里别太劳累，有什么事情吩咐下人做就好了。这里是谭家，不是你们乡村野地。少奶奶，你能跟我们在一起采茶，我们感觉特别自豪。别再叫我少奶奶了，我跟你们不是一样，都是采茶女，所以我们才觉得自豪啊。哎，如意，你怎么了？不会中暑了吧？没事，如意，如意，哎，老五，就说，你带着如意赶快回去吧。怎么了，爹？我这活还没忙完呢。哎呀，你婆婆发现你溜出来了，正带人四处找你呢。如意，你还是赶紧回去吧。老夫人肯定不喜欢你跟我们在一起，这事还是我们自己来做吧。快，走吧，快走。如意，如意，你就是为了这个才撒谎的。每天我以为你在家里休息的时候，你却来茶园帮忙，你为什么不早点告诉我？我看你每天已经有那么多事情要做了，我想帮你分担一些嘛。这是一个少奶奶该做的事。你看看你，穿的像个下等人。你不怕把谭家的脸都给丢光了？妈，你说什么？哎，夫人，你不该这么说少奶奶呀、啊。这要不是看在少奶奶的份上，我们早就去佟家茶园了。你说什么？夫人，你还不知道吧？佟家茶园开出多三成的月份给茶农，你说谁不想去呀、啊？我们就是看在少奶奶能和我们一起同甘苦的份上，这才和谭家共患难。您呐。不但不应该指责他，还应该感谢他呢
。对啊，说的没错啊，别说了。你们大家听着，谁要是贪图佟家多三成的月饷，马上走人。可是我们谭家的女人就得守规矩，我绝不开这个先河。哎，夫人，那你要是这么说呀，我们还不干了？大伙走。我们走了，大家冷静一下。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走还是安他为重啊！安什么？少爷，恭喜你了，你要当爹了。真的？啊！我得赶紧的把这好消息去告诉夫人。如意，你听见了吗？我们有孩子了，我要当爸爸了。我要当妈妈了。你给我听着，从现在开始，你不能再操劳了。你已经怀了我们的孩子，你跟他就是，就是我们谭家最尊贵、最尊贵的两个人。明凯，我觉得孩子是老天爷对我们最好的礼物。对，不管孩子是男的还是女的，都是上天赐给我们最好的礼物。孩子们，给谭家的列祖列宗上炷香吧当初你们结婚的时候，匆匆忙忙的，如意还没正式拜见过谭家的先祖呢。可按照谭家的规矩，一定要拜见过列祖列宗，才算是正式的入门。今天，就算是补了。娘，少奶奶，这是夫人从心眼里承认你了。行。谭家的列祖列宗，媳妇如意给你们磕头了，请你们保佑谭家平平安安的。如意是我们谭家明媒正娶的媳妇。谁要是对他不敬，我绝不轻饶。从今以后，他的话就是我的话。娘，您这是怎么了？您才是谭家的女主人。我老了，不可能陪着你们一辈子的。如意，这段时间里，我对你有很多误会，你别埋怨我。我怎么会埋怨您呢？你最大的责任就是好好把孩子生下来，以后明凯和这个家都交给你了。妈，你今天怎么了？你是不是有什么事情瞒着我们？没什么。我是瞧着如意，对你，对这个家的一份情，瞧着谭家有后，高兴。几十年了，我这颗心从来没有像今天这么踏实。孩子，可不可以好好？
好的叫我，一兄弟。昨天深夜，谭家的人在别墅里放满了干柴，还浇上了煤油。他这是要烧死我，就像当年他烧死我母亲一样。干脆，我们就借这把火，把如意也给烧死，你就成为谭家唯一的继承人。不行，如意的肚子里头。还有孩子呢，所以才要斩草除根呢。你想，这把火是谭夫人自己点的，把如意烧死之后，再告诉谭夫人如意才是她的亲生女儿，她就会生不如死。大哥，你就别犹豫了，你忘了六爷说的话，你对手慢一步，投胎转世的就是你自己。我知道你的手不想沾了血，可谭夫人不会放你一条生路的，你应该当机立断。大哥，现在是生死关头，我不知道你脑袋里在想什么，你到底想不想复仇？后山别墅见面，他想趁机一把火把谭夫人烧死。什么？时间紧迫，我就不说那么多了，赶紧去通知如意，一定要让他们拦住谭夫人。联系所有的契约跟财产，请你交给高秋了。那如果谭夫人发现你背着他把这一切给了高秋郎，你怎么解释？没事的，有我在。我决定把家交给我爸另外一个儿子。谭家茶园还是姓谭，就算我妈以后怪我恨我，我也不会后悔。如意。怎么了？谭夫人和秋朗哥今天中午约好在你们家后山的别墅见面，你们一定要拦住谭夫人，千万别让她去。为什么？因为秋朗哥想一把火烧死谭夫人，为他母亲报仇。什么？如意，你去拦住我妈，我找高秋朗。明凯，还是你去拦住妈，我还有点事情要处理。老五，我们走。哎如意，叶子，麻烦你告诉高秋朗，我决定把所有东西都让给他，让他不要再伤害任何人。好
。老五，你拉着车去后门等我，无论是谁，一定要阻止他们。好，你小心啊。在犹豫的话，会遗憾终生的。谢谢谢，是替我去收尸的吧？真是对不住啊，让你们失望了。秋兰，你听我说，你听我说。安夫人，那把火我替你点了，真是可惜啊，你不在里头。高秋兰，我儿子已经说服我放过你了，你为什么还要点那把火？你知不知道你做了什么？我当然知道，但是，难道你们不想知道？如意在什么地方？如意在你手里，兄弟。哥哥这次对不住了。如意在哪里？如意在哪里？说。林凯，别着急，我会告诉你如意在哪儿的。但是我现在要告诉你，如意到底是谁？高先生，如意是你母亲的女儿。是你的女儿，陈秀杰，你还记得吗？当年你催产生下了一个女儿，这两个奴才为了保住你在谭家的位置，把女儿送给了梅老九。所以说，一直以来，你在痛恨、你在折磨的人，是你的亲生女儿，而谭明凯，他才是野种。他是梅老九的儿子，我我是九叔的儿子，不，不可能，不可能，夫人，夫人
，他说的都是真的，对不起。化成了灰烬啊！不，这一次不一样，他肚子里有孩子，一尸两命。烧死了我的母亲，你现在想烧死我好啊？我现在就烧死你的亲生女儿！你不是要跟我摊牌吗？来呀、啊，我倒要看看你的底牌到底是什么。邱老哥，我跟你说了他的底牌吧。这个房子里还有另外一个人，就是你的母亲朱秋月。说什么？你的亲生母亲并没有死，她一直被这个女人圈养在那栋房子里。这就是我为什么那么笃定，如意一定会去那儿。对了，刚才那把火可是你自己放的。不信，你可以问这个女人。谭夫人，我说的没错吧？高秋月，你那一把火。你烧死了你的亲生母亲。
。臭老哥，臭老哥，臭老哥。够凶了啊！大哥，过来！哎，老家伙，放下！他已经疯了。放心，他已经度过危险期。由于蛛网膜下腔出血，压迫颅脑内部组织，所以造成他的深度昏迷不幸。深度昏迷？对。那他还能醒过来吗？应该能，但我们无法确定他的昏迷醒来时间，所以这段时间你们应该会比较辛苦。你们要不断的跟他说话，说他最为熟悉和喜欢的事情，刺激他的神经。我了解敏感，我能照顾他。那你要有心理准备，这可不是一天两天。我明白。好，那有事喊我。要了我二十多年的妈，怎会不是我的孩子？现在如意跟他的孩子也死了，谭明凯也陷入了深度昏迷，就连秋朗哥也变成了这个样子，这一切都该结束了吧
Everyone eyes. Fei, you don't do that. It's not me and Da Fu's fault. We're just the weak ones. You don't say such things. For the sake of the dead, we should be more careful about how we live. 你想一想，明凯是您含辛茹苦养大的，您竭尽全力的保护着他，难道他不比你的亲生孩子还重要吗？你失去了如意，可是明凯还活着，你还有我，我们都是你的孩子。婆婆，你一定要坚强，你是明凯在这个世界上。唯一的亲人他是不是什么都不记得了？我只告诉他，这是他的家，您是他的娘亲。医生说了，这是脑部重创引起的病症，叫选择性失忆症。病人会忘记一切他不想记得的事情。也许这样对他来说，也是件好事。既然他选择遗忘。我们就不要再提这些往事。放心吧，我已经交代了所有人，他们不会说的。嗯、妈，思若，你刚才往哪去了？我刚刚去了茶园。你身体还没好，不要老往外跑，应该多休息嘛。我已经好了。我没事。思若跟我说，他说我们是从小就在茶园一起长大的。我喜欢去茶园，去茶园让我觉得很舒服，很踏实。如果你喜欢，以后让思若天天陪你去。好像也一直是思若在照顾谭夫人和明凯少爷，那就好。明凯少爷的失忆症没什么起色，什么都想不起来了。反正我也不是以前的如意了，他能忘记最好。是。
是。可孩子你，你总不能让他一辈子都见不到自己的爸爸吧？如夜，我想回去了。走吧人生若只如初见，何事秋风悲画扇？哎，你为什么？你问妈妈。嗯。你问问妈妈，说你跟妈要说什么？来出去玩。嗯、出去玩去。大早上起来就要出去玩，那我带他出去走走吧。你带他出去吧，早点回来。好，嗯，妈妈再见。再见。走喽。早点回来。来来来来来来来来来。哎呦，这好，这喜欢吗？要什么？哪个？我要这个。这个。刀啊，这刀啊。来，哎呦，来来来，我看看，站好了，站好了，站好了，等爸爸啊，等爸爸。大刀怎么卖啊？这个两文钱，两文啊！我看再来一个
个小枪，这个三文钱，老虎加一块了，那一共五文钱啊。礼物，礼物，我我那孩子呢？不知道，没看到啊。礼物。礼物，礼物，你别吓我！礼物，礼物，看你这孩子吧，就这么大，穿一小布衫，啊，没看到，不是，礼物，司若，要不我们再到前面去挑一挑聘礼吧。首饰头面我都不缺了，不用置办了，就怕婆婆不愿意，不然我们象征性的置办几件新衣就可以了。我希望一切从简。女孩子不是都希望风光大嫁的吗？你这么节俭，我怕会委屈你。我要的是和你一世快乐的相守，这才是最贵重的聘礼。叶子，你说是不是？我当然赞同啦。换作是我的话，我也希望能和心爱的人白头到老。叶子，秋朗的眼睛有没有起色？还是希望苗苗，别担心了，大家都会想办法的。前几天明凯还说要打听一下西洋医生的治疗方法，说不定有转机呢。但愿吧。好了，我还要回去顺心，就不陪你们了，你们慢慢逛。好的。嗯、我们再到前面看看吧。嗯。礼物。礼物，老五，你怎么在这儿？你看你这孩子没有？这么高，穿个小布衫。孩子？谁家的孩子？不说这个，你先帮我找一孩子啊。哎，哎，小朋友，你怎么一个人在这里啊？我来找爸爸。找爸爸？老五，啊，你过来，是不是那个孩子？是。走。等等。怎么了？这孩子是明海少爷何如意的。如意还活着。如意还活着。叶子，帮我一忙。现在不能让他们知道这孩子的身世，你过去帮我把这孩子领过来，我在那边等你，啊，去。你叫什么名字啊？叫礼物。礼物。这是谁家孩子？家人一定急死了。我知道这是谁家孩子，把孩子交给我吧。啊。叶子，你不是去聚顺清了吗？怎么又回来了？这个孩子的父母吗？我知道你爸爸在哪儿，我带你去找爸爸，好不好？嗯，乖。啊，你喜欢这花啊？妈妈喜欢。妈妈喜欢这花啊？礼物啊，那你拿上它，拿回去送给你妈妈。乖，真孝顺，啊？来，去吧，走吧。在路上遇见了明凯少爷和思若，幸亏叶小姐帮忙，这才遮掩过去。你先带他们进去吧。哎，给我，走。他就是朱秋月，我和他都死里逃生。既然你们都还活着，为什么不回来呢？你知道吗？这三年，所有的人都活在失去你们的痛苦里。他的病还没有完全康复，嗯
所以现在把他送回去母子相认的话，只会让他的病情反复，所以还要再等等。至于我，我只是希望，明凯他能彻底忘了我，忘了我们从前的一切。可是现在明凯一直把苏若当成是你，他们现在已经准备结婚了。我知道，我相信思若一定可以让明凯幸福的，衷心祝福他们。这对于我们所有人来说，应该都是最好的结局了吧？那接下来，你有什么打算？等他完全康复以后，我就让他们母子团聚，这样秋郎也能从自己的罪责里面释放出来了。也解开了我娘二十几年的心结，这对于大家来说，应该都是公平的吧？可你呢？最应该得到幸福和公平的人是你呀、啊！难道在你所有的计划当中，你都没有为自己做一点打算吗？等到一切都尘埃落定了以后，我就带着孩子，从这里彻底消失。如意，你还是回来吧。叶子。你今天见到我的事情，不要跟任何人说起，答应我好吗？叔叔短的念叨了一晚上，这可能就是父子连心吧。如意，不如……明凯现在和思若很幸福，他们马上就要结婚了。其实我拥有的已经很多了，至少我还有礼物陪在我身边，我已经很知足了。时间不早了，你还是早点休息吧。没什么事，叶慈，叶慈，他回来到现在，你一直在叹气，一定是发生了什么事情。虽然我眼睛瞎了，但是我的心里凉腾着呢。你瞒不了我，到底出什么事了？如意，他还活着。如意还活着，在那儿，你，你带我去找他，带我去找他。哥，你不能去。如意说了，他要成全明凯和思若。叶子，你刚才说什么？是要成全明凯和思若？干嘛？叶子说如意还活着。做梦我都会喊着你的名字，无时无刻不痛心痛肺的想你，你
你知道那是什么滋味吗？娘，让您受苦了，我给您赔不是。快快快起来！我可怜的孩子，大小姐。这些年都在哪儿啊？你怎么能那么狠心？你知道，夫人想你都快笑疯了。每天失火的时候，是老五拼命砸开了门，才把我救出来。我当时昏迷不醒，休养了好久，后来。就离开了乌茶镇，你为什么不回家呢？我知道你还在记恨我，可敏感，你就能舍得下吗？在娘心，是娘害你，娘该死。我恨不得用我这条命来换回你的脸。娘，老天爷能留我一命，让我和您相见，已经是一种厚待了。跟我回家去，明凯爱你如故，他不会在乎你的容貌的。已经找到了属于自己的幸福，他和思若在一起，才是最好的归宿。我知道明凯一直把思若当成我，他们也快成亲了。这几年，每个人都有了新的生活，李璐也把老五当成自己的亲生父亲。我不想再为了一个真相，去摧毁好不容易得来的平静。可我已经失去你两次，我怎么舍得你再离开我呢？娘，我答应您，我会经常带礼物回来看您的。但是，请您不要告诉明凯，我是谁。你真能放得下明凯？我是个死过一次的人了，现在的我配不上他，娘，就当我求您了。或许礼物以后长大了，我会告诉他一切的。但是现在，我只想平静的生活。为了救我，脸才受伤的。这些年也是他一直在照顾我。你的病好了，过去的事你都记起来了，记起来了。如意找了医生，一直给我看病吃药，看病吃药就好了。夫人啊，以前是您救了我，现如今又是您的女儿救了我。可我也害你疯了二十年，你不恨我吗？不恨，不恨。很多事情如意都已经跟我说了，夫人，我现在就想见我儿子，行吗？嗯
我想要两块茶膏。你好。这是什么？好香啊！是茶膏。显变却故人心，却道故人心一变。但是我的心从来没有变过，你是我这一辈子唯一爱过的女人。如意，让我看看。我已经不再是过去的如意了。我现在是个连镜子都不敢照的人，你让我怎么面对你？我是不会走的。我已经全部都想起来了，你就是我的妻子，你就是我孩子的母亲。我不管你变成什么样子。你走吧，我求求你走吧，快回到思若身边去吧。你让我回去娶思若。你想让悲剧重演吗？你要我怎么说你才明白呢？我现在已经不是过去的如意了。我不要，很可怕，对吗？我多庆幸你把一切都忘了，但是为什么你现在又要想起来？想起的一定是我以前的样子，但我现在已经是这样了。如意，你为什么要想起来？我爱的是你这个人，我爱的是你的全部，不单单是你的外表。当我看到你的伤疤，这会让我更心疼。让我更爱你。好了，你如果真的爱我，你就转身现在走出去，当做你没来过这儿，回到思若身边，然后娶了她。思若，思若她一直照顾你，还有照顾娘，我不能在这个时候把你夺回来，你明白吗？思若，他会理解的。你要是再逼我，我就带着孩子永远离开乌茶镇
。医生，怎么样？手术非常成功，以后注意保养就行了。谢谢，谢谢医生。哥。你能看见我吗？哥，你终于能看见了。子说：“再过两天，就是思若跟明凯结婚的日子了，所以我们必须要走。”不能走，毕竟明凯少爷才是孩子的父亲。别再说了，老五，我已经决定了。如意。你为什么回来了还要瞒着我？你以为你再一次离开，就能真的把明凯让给我了？思若，你听我说，这么多年，一直是你在照顾明凯，还有照顾他娘，你应该嫁给他，只有你才有能力让他幸福。可是明凯的心里，从来都没有忘记过你。即使是他失忆的时候，他的脑海里残存的，也全都是你的影子。如意，回到明凯身边，你们本来就是一家人啊。我
我现在已经是这个样子了，我没有办法再面对他。你以为明凯不知道吗？你想象不到他为你做了什么。他把自己的眼角膜给了高秋了。他知道你害怕以现在的面貌面对他，所以宁愿放弃自己的事。他知道只有这样。你才永远不用害怕，不用自卑，因为在他的眼里，永远都是你最美丽的样子
你还是那么美。